다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 1번 손님, 주문 도와드리겠습니다. 어떤 아이스크림으로 드릴까요? 딸기 맛 하나랑 바나나 맛 하나 주세요. 다시 들으십시오. 손님, 주문 도와드리겠습니다. 어떤 아이스크림으로 드릴까요? 딸기 맛 하나랑 바나나 맛 하나 주세요. 2번 여보, 스웨터는 옷장 서랍에 넣을까요? 아니요. 위쪽 옷걸이에 걸어주세요. 다시 들으십시오. 여보, 스웨터는 옷장 서랍에 넣을까요? 아니요. 위쪽 옷걸이에 걸어주세요. 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 3번 어제 모임에 왜안 왔어? 잠깐 침대에 누웠는데 나도 모르게 잠이 들었어. 다시 들으십시오. 어제 모임에 왜안 왔어? 잠깐 침대에 누웠는데 나도 모르게 잠이 들었어. 4번 일자리 구했다면서요? 마음에 드는 곳이 있어서 내일부터 일하기로 했어요. 다시 들으십시오. 일자리 구했다면서요? 마음에 드는 곳이 있어서 내일부터 일하기로 했어요. 5번 설렁탕 나왔습니다. 맛있게 드세요. 아주머니, 여기 소금 좀 주세요. 다시 들으십시오. 설렁탕 나왔습니다. 맛있게 드세요. 아주머니, 여기 소금 좀 주세요. 
6번 과장님, 게시판에 붙일 안내문 다 만들었습니다. 어디 한번 볼까요? 음, 괜찮네요. 다시 들으십시오. 과장님, 게시판에 붙일 안내문 다 만들었습니다. 어디 한번 볼까요? 음, 괜찮네요. 다음은 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. 7번 어머니, 무릎 아프신 건좀 어떠세요? 약도 먹고 또 뒤로 걷는 게 좋다고 들해서 며칠 해봤더니 무릎이 많이 좋아졌어. 다행이에요. 그래도 계속 조심하셔야 돼요. 다시 들으십시오. 어머니, 무릎 아프신 건좀 어떠세요? 약도 먹고 또 뒤로 걷는 게 좋다고 들해서 며칠 해봤더니 무릎이 많이 좋아졌어. 다행이에요. 그래도 계속 조심하셔야 돼요. 8번. 요즘 많은 학교에서 운동장을 개방하고 있습니다. 그래서 저녁이 되면 운동이나 산책을 하는 시민들을 많이 볼수 있는데요. 바닥이나 의자에 쓰레기를 버리고 가는 것이 문제가 되고 있습니다. 주위 사람들을 생각해 깨끗이 이용하는 자세가 필요합니다. 다시 들으십시오. 요즘 많은 학교에서 운동장을 개방하고 있습니다. 그래서 저녁이 되면 운동이나 산책을 하는 시민들을 많이 볼수 있는데요. 바닥이나 의자에 쓰레기를 버리고 가는 것이 문제가 되고 있습니다. 주위 사람들을 생각해 깨끗이 이용하는 자세가 필요합니다. 9번 손이 닿지 않는 침대나 소파 밑에 먼지가 쌓이면 신경 쓰이시죠? 그럴 땐 옷걸이에 스타킹을 씌워서 닦아보세요. 아주 작은 먼지까지 쉽게 없앨 수 있습니다. 스타킹을 신다 보면 자주 구멍이 나잖아요. 이렇게 구멍 난 스타킹은 버리지 말고 다시 사용하시면 좋습니다. 다시 들으십시오. 손이 닿지 않는 침대나 소파 밑에 먼지가 쌓이면 신경 쓰이시죠? 그럴 땐 옷걸이에 스타킹을 씌워서 닦아보세요. 아주 작은 먼지까지 쉽게 없앨 수 있습니다. 스타킹을 신다 보면 자주 구멍이 나잖아요. 이렇게 구멍 난 스타킹은 버리지 말고 다시 사용하시면 좋습니다. 
10번 오전에 한국대학교 사거리에서 수도관이 터졌습니다. 이 사고로 해당 지역에 3시간째 수도 공급이 안 돼서 주민들이 불편을 겪고 있습니다. 현재 터진 부분을 막아 더 이상 물이 새 나오지 않습니다. 수도관을 바꾸는 작업이 끝나면 곧 수도를 공급할 수 있을 것이라고 합니다. 해당 지역 주민께서는 조금 더 기다리셔야 할것 같습니다. 다시 들으십시오. 오전에 한국대학교 사거리에서 수도관이 터졌습니다. 이 사고로 해당 지역에 3시간째 수도 공급이 안 돼서 주민들이 불편을 겪고 있습니다. 현재 터진 부분을 막아 더 이상 물이 새 나오지 않습니다. 수도관을 바꾸는 작업이 끝나면 곧 수도를 공급할 수 있을 것이라고 합니다. 해당 지역 주민께서는 조금 더 기다리셔야 할것 같습니다. 다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 11번 백화점 세일인데 물건이 별로 많지 않네. 오늘이 첫날인데. 그러게. 지난번 세일 때는 안 그랬는데. 저녁 시간에 와서 그런가? 더 일찍 올걸 그랬다. 마음에 드는 옷들은 다큰 사이즈만 남았어. 다시 들으십시오. 백화점 세일인데 물건이 별로 많지 않네. 오늘이 첫날인데. 그러게. 지난번 세일 때는 안 그랬는데. 저녁 시간에 와서 그런가? 더 일찍 올걸 그랬다. 마음에 드는 옷들은 다큰 사이즈만 남았어. 12번 카메라를 찾고 있습니다. 공원 이용객 한 분이 오늘 오후 2시쯤 공원 내에 있는 식당에서 흰색 카메라를 분실하였습니다. 카메라는 한국전자에서 나온 제품으로 검은색 가방 안에 들어 있습니다. 카메라에는 소중한 사진 파일들이 저장되어 있다고 합니다. 카메라를 보시거나 보관하고 계신 분은 정문 옆 관리사무소로 와주시기 바랍니다. 다시 들으십시오. 카메라를 찾고 있습니다. 공원 이용객 한 분이 오늘 오후 2시쯤 공원 내에 있는 식당에서 흰색 카메라를 분실하였습니다. 카메라는 한국전자에서 나온 제품으로 검은색 가방 안에 들어 있습니다. 카메라에는 소중한 사진 파일들이 저장되어 있다고 합니다. 카메라를 보시거나 보관하고 계신 분은 정문 옆 관리사무소로 와주시기 바랍니다. 13번 우리의 이정미 선수, 
이번 올림픽을 끝으로 오랜 선수 생활을 끝마치게 되었습니다. 중학교 때 선수 생활을 시작한 이정미 선수는 여섯 번이나 올림픽에 출전하는 대기록을 남겼습니다. 비록 올림픽에서 좋은 성적을 거두지는 못했지만 이정미 선수의 도전 정신은 국민들에게 큰 감동을 주고 있습니다. 다시 들으십시오. 우리의 이정미 선수. 이번 올림픽을 끝으로 오랜 선수 생활을 끝마치게 되었습니다. 중학교 때 선수 생활을 시작한 이정미 선수는 여섯 번이나 올림픽에 출전하는 대기록을 남겼습니다. 비록 올림픽에서 좋은 성적을 거두지는 못했지만 이정미 선수의 도전 정신은 국민들에게 큰 감동을 주고 있습니다. 다음 대화를 듣고 남자가 어떤 생각을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오. 14번 와, 맛있겠네요. 모양도 참 예뻐요. 그런데 만두를 직접 만들면 힘들지 않아요? 난 사먹는 게더 편하던데. 그렇긴 하지만 직접 만들면 내가 좋아하는 재료로 만들 수 있고 몸에도 더 좋지 않겠어요? 다시 들으십시오. 와, 맛있겠네요. 모양도 참 예뻐요. 그런데 만두를 직접 만들면 힘들지 않아요? 난 사먹는 게더 편하던데. 그렇긴 하지만 직접 만들면 내가 좋아하는 재료로 만들 수 있고 몸에도 더 좋지 않겠어요? 15번 이런 광고지는 왜 나눠주는지 모르겠어요. 사람들이 대부분 보지 않고 버리기만 하던데 광고 효과도 별로 없고 낭비인 것 같아요. 그래요? 저는 받아서 보는데요. 거기에서 가끔 정보를 얻기도 하고요. 또 막상 필요할 땐 없어서 아쉽던데. 다시 들으십시오. 이런 광고지는 왜 나눠주는지 모르겠어요. 사람들이 대부분 보지 않고 버리기만 하던데 광고 효과도 별로 없고 낭비인 것 같아요. 그래요? 저는 받아서 보는데요. 거기에서 가끔 정보를 얻기도 하고요. 또 막상 필요할 땐 없어서 아쉽던데. 16번 요즘 우리 동네에 길고양이들이 많더라. 주인도 없고 불쌍해서 나라도 먹이를 줄까 싶어. 그렇다고 자꾸 먹이를 주면 길고양이 수가 점점 늘어날 거야. 고양이가 늘어나면 고양이 때문에 일어나는 사고도 많아지지 않겠어? 밤에는 울음소리 때문에 잠도 못 자고 말이야.
다시 들으십시오. 요즘 우리 동네에 길고양이들이 많더라. 주인도 없고 불쌍해서 나라도 먹이를 줄까 싶어. 그렇다고 자꾸 먹이를 주면 길고양이 수가 점점 늘어날 거야. 고양이가 늘어나면 고양이 때문에 일어나는 사고도 많아지지 않겠어? 밤에는 울음소리 때문에 잠도 못 자고 말이야. 17번 요즘 상담을 받기 위해 전문가를 찾는 사람들이 많은데요. 상담을 받아도 확실한 해결 방법을 듣지 못해서 시간만 낭비한 것 같다고 말하는 분들도 있습니다. 물론 상담을 통해 확실한 해결 방법을 찾는 것도 중요할 것입니다. 그렇지만 누군가에게 자신의 고민을 풀어놓을 수 있고 또 그것을 잘 들어주는 사람이 있다고 느끼는 것만으로도 상담의 효과는 충분하다고 봅니다. 다시 들으십시오. 요즘 상담을 받기 위해 전문가를 찾는 사람들이 많은데요. 상담을 받아도 확실한 해결 방법을 듣지 못해서 시간만 낭비한 것 같다고 말하는 분들도 있습니다. 물론 상담을 통해 확실한 해결 방법을 찾는 것도 중요할 것입니다. 그렇지만 누군가에게 자신의 고민을 풀어놓을 수 있고 또 그것을 잘 들어주는 사람이 있다고 느끼는 것만으로도 상담의 효과는 충분하다고 봅니다. 다음 대화를 듣고 여자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. 18번 빨리 와! 우리 공연 시작이 몇 시지? 7시 시작이니까 아직 시간 좀 있어. 그러네. 근데 우리 좌석은 어디야? 좌석은 표를 받아봐야 알수 있어. 그럼 얼른 가서 표부터 받자. 표는 내가 받아올 테니까 넌 가서 마실 것좀 사와. 그래, 그럼 조금 있다가 공연장 입구에서 만나자. 다시 들으십시오. 빨리 와. 우리 공연 시작이 몇 시지? 7시 시작이니까 아직 시간 좀 있어. 그러네. 근데 우리 좌석은 어디야? 좌석은 표를 받아봐야 알수 있어. 그럼 얼른 가서 표부터 받자. 표는 내가 받아올 테니까 넌 가서 마실 것좀 사와. 그래, 그럼 조금 있다가 공연장 입구에서 만나자. 19번 손님, 그럼 이 빨간색 가방으로 드릴까요? 네, 그걸로 주세요. 알겠습니다. 근데 저희 매장 고객카드 있으세요? 주시면 포인트 적립해 드릴게요. 카드는 없는데요? 만드는데 오래 걸려요? 아니요, 금방 됩니다. 계산 먼저 하고 만들어 드릴게요. 음... 괜찮아요. 카드는 다음에 만들게요. 
다시 들으십시오. 손님, 그럼 이 빨간색 가방으로 드릴까요? 네, 그걸로 주세요. 알겠습니다. 근데 저희 매장 고객카드 있으세요? 주시면 포인트 적립해 드릴게요. 카드는 없는데요? 만드는데 오래 걸려요? 아니요. 금방 됩니다. 계산 먼저 하고 만들어 드릴게요. 음, 괜찮아요. 카드는 다음에 만들게요. 20번 정수 씨, 고객 만족도 조사 결과를 정리했는데 한번 봐주세요. 뭔가 좀 부족한 것 같아요. 음, 아무래도 여성 고객 만족도 부분이 좀 그러네요. 그렇죠. 설문 조사를 한번더 해야겠어요. 하긴, 지난번 설문지는 질문 수가 좀 부족한 것 같았어요. 이번에는 질문을 몇개더 만들어서 조사해보죠. 일단 과장님께 이 상황 보고할게요. 네, 그럼 저는 설문지에 들어갈 질문을 만들어 볼게요. 나중에 내용 좀 검토해 주세요. 알겠어요. 다시 들으십시오. 정수 씨, 고객 만족도 조사 결과를 정리했는데 한번 봐주세요. 뭔가 좀 부족한 것 같아요. 음, 아무래도 여성 고객 만족도 부분이 좀 그러네요. 그렇죠. 설문 조사를 한번더 해야겠어요. 하긴, 지난번 설문지는 질문 수가 좀 부족한 것 같았어요. 이번에는 질문을 몇개더 만들어서 조사해보죠. 일단 과장님께 이 상황 보고할게요. 네. 그럼 저는 설문지에 들어갈 질문을 만들어 볼게요. 나중에 내용 좀 검토해 주세요. 알겠어요. 다음 내용을 듣고 물음에 답하십시오. 맛있는 TV 오늘은 50년 전통을 자랑하는 서울의 한 칼국수 집에 나와 있습니다. 점심시간 전인데도 벌써 줄이 길게 이어져 있습니다. 가족들이 모두 오신 것 같은데 이 집에 자주 오세요? 네, 이 집이 10년 동안 계속 가격을 올리지 않고 있거든요. 이 가격에 어디 가서 이만한 점심 먹기 힘들어요. 그리고 전에는 딸아이가 좋아하는 메뉴가 없었는데 얼마 전부터 돈가스가 생겨서 아이도 좋아하고요. 단골이시군요. 그럼 이 식당에는 언제 처음 오셨나요? 어렸을 때부터 부모님과 왔었어요. 근데 그때나 지금이나 음식 맛은 그대로예요. 다시 들으십시오. 맛있는 TV. 오늘은 50년 전통을 자랑하는 서울의 한 칼국수 집에 나와 있습니다. 점심시간 전인데도 벌써 줄이 길게 이어져 있습니다. 가족들이 모두 오신 것 같은데 이 집에 자주 오세요? 네. 이 집이 10년 동안 계속 가격을 올리지 않고 있거든요. 이 가격에 어디 가서 이만한 점심 먹기 힘들어요. 그리고 전에는 딸아이가 좋아하는 메뉴가 없었는데 얼마 전부터 돈가스가 생겨서 아이도 좋아하고요. 단골이시군요. 그럼 이 식당에는 언제 처음 오셨나요? 어렸을 때부터 부모님과 왔었어요. 근데 그때나 지금이나 음식 맛은 그대로예요. 21번 
22번 다음 내용을 듣고 물음에 답하십시오. 초보 운전자들에게 기쁜 소식이 하나 있습니다. 한국자동차 김철수 연구원을 모시고 어떤 소식인지 들어보겠습니다. 많은 운전자들이 주차를 어려워하십니다. 특히 초보 운전자의 경우는 더 그렇고요. 이번에 개발된 기능은 바로 이러한 고민을 해결하고자 한 것입니다. 주차 공간 앞에 차를 세우고 버튼을 누르면 자동으로 주차가 되는 것이지요. 차와 차 사이의 공간이 좁아도 문제 없습니다. 간편하게 버튼 하나로 주차 문제가 해결되기 때문에 요즘 많은 분들이 문의를 해 오십니다. 다시 들으십시오. 초보 운전자들에게 기쁜 소식이 하나 있습니다. 한국자동차 김철수 연구원을 모시고 어떤 소식인지 들어보겠습니다. 많은 운전자들이 주차를 어려워하십니다. 특히 초보 운전자의 경우는 더 그렇고요. 이번에 개발된 기능은 바로 이러한 고민을 해결하고자 한 것입니다. 주차 공간 앞에 차를 세우고 버튼을 누르면 자동으로 주차가 되는 것이지요. 차와 차 사이의 공간이 좁아도 문제 없습니다. 간편하게 버튼 하나로 주차 문제가 해결되기 때문에 요즘 많은 분들이 문의를 해 오십니다. 23번 24번 다음 내용을 듣고 물음에 답하십시오. 흔히 일상생활에서 하는 가벼운 대화는 쓸데없는 수다나 잡담으로 생각합니다. 시간을 때우기 위한 이야기 정도로 생각하는 것이지요. 그러나 한 심리학자는 그러한 대화에도 의미가 있다고 했습니다. 잘 지냈어요? 그 노래 좋아하세요? 같은 가벼운 대화가 사실은 친해지고 싶다, 상대방에 대해 알고 싶다라는 뜻이지요. 그런 질문들을 통해 자신과 타인의 공통점을 찾고 있는 겁니다. 나와 비슷한 점이 있을 때 우리는 금세 친밀감을 느끼게 되니까요. 일상에서 나누는 가벼운 대화가 그저 의미 없는 것처럼 보이지만 사실은 상대와 친해지기 위한 노력이라고 할수 있습니다. 다시 들으십시오. 흔히 일상생활에서 하는 가벼운 대화는 쓸데없는 수다나 잡담으로 생각합니다. 시간을 때우기 위한 이야기 정도로 생각하는 것이지요. 그러나 한 심리학자는 그러한 대화에도 의미가 있다고 했습니다. 잘 지냈어요? 그 노래 좋아하세요? 같은 가벼운 대화가 사실은 친해지고 싶다. 상대방에 대해 알고 싶다라는 뜻이지요. 그런 질문들을 통해 자신과 타인의 공통점을 찾고 있는 겁니다. 나와 비슷한 점이 있을 때 
우리는 금세 친밀감을 느끼게 되니까요. 일상에서 나누는 가벼운 대화가 그저 의미 없는 것처럼 보이지만 사실은 상대와 친해지기 위한 노력이라고 할수 있습니다. 25번 26번 다음 내용을 듣고 물음에 답하십시오. 요즘 복장이 자유로워진 회사들이 많습니다. 정장 대신 청바지나 티셔츠를 입고 출근해도 된다고 하는데요. 아이디어가 중요한 컴퓨터 회사나 디자인 회사에서 큰 도움이 될것 같습니다. 편안한 분위기에서 일하다 보면 생각이 자유로워질 수 있으니까요. 딱딱한 회사 분위기가 좀 바뀌겠네요. 개인의 개성도 존중받을 수 있을 것 같고요. 하지만 고객을 자주 상대해야 하는 직장인들의 경우 너무 편안한 복장은 좀 곤란할 것 같습니다. 상대방에 따라 가벼운 복장은 예의가 없다고 받아들일 수 있으니까요. 직업마다 옷이 갖는 의미는 좀 다르지 않을까요? 다시 들으십시오. 요즘 복장이 자유로워진 회사들이 많습니다. 정장 대신 청바지나 티셔츠를 입고 출근해도 된다고 하는데요. 아이디어가 중요한 컴퓨터 회사나 디자인 회사에서 큰 도움이 될것 같습니다. 편안한 분위기에서 일하다 보면 생각이 자유로워질 수 있으니까요. 딱딱한 회사 분위기가 좀 바뀌겠네요. 개인의 개성도 존중받을 수 있을 것 같고요. 하지만 고객을 자주 상대해야 하는 직장인들의 경우 너무 편안한 복장은 좀 곤란할 것 같습니다. 상대방에 따라 가벼운 복장은 예의가 없다고 받아들일 수 있으니까요. 직업마다 옷이 갖는 의미는 좀 다르지 않을까요? 27번 28번 다음 내용을 듣고 물음에 답하십시오. 인주시에 있는 한 유치원에 특별한 선생님이 한분 계시다고 합니다. 이 소식 김수진 기자가 전해드리겠습니다. 매주 월요일 이 유치원에서는 특별한 선생님을 만날 수 있습니다. 옛날 이야기 수업을 하시는 이야기꾼 할머니 선생님이신데요. 아이들에게 옛날 이야기를 아주 재미나게 들려주어 인기가 많다고 합니다. 이 특별한 선생님은 정부에서 실시한 노인 일자리 프로그램을 통해 일을 하게 되신 건데요. 아이들을 가르치는 보람이 매우 크다고 하십니다. 이런 프로그램을 통해 다시 일하게 된 노인들도 좋아하시고 
유치원 아이들과 학부모들의 호응도 좋다고 합니다. KBS 뉴스 김수진입니다. 다시 들으십시오. 인주시에 있는 한 유치원에 특별한 선생님이 한분 계시다고 합니다. 이 소식 김수진 기자가 전해드리겠습니다. 매주 월요일 이 유치원에서는 특별한 선생님을 만날 수 있습니다. 옛날 이야기 수업을 하시는 이야기꾼 할머니 선생님이신데요. 아이들에게 옛날 이야기를 아주 재미나게 들려주어 인기가 많다고 합니다. 이 특별한 선생님은 정부에서 실시한 노인 일자리 프로그램을 통해 일을 하게 되신 건데요. 아이들을 가르치는 보람이 매우 크다고 하십니다. 이런 프로그램을 통해 다시 일하게 된 노인들도 좋아하시고 유치원 아이들과 학부모들의 호응도 좋다고 합니다. KBS 뉴스 김수진입니다. 29번 30번